This movie is about the yoga school Misa and its spiritual mentor Grieg. Gregorian Vivalaru, or Grieg, tortured and imprisoned for teaching yoga during the communist period in Romania. The infamous Romanian secret police, Securitate, has repeatedly attempted to take his life and launched countless smear campaigns against him. The actions are known as Operation Christ. Today he is a political refugee from a past that still haunts him and the yoga schools his work has inspired. The question is why? Journalists, historians and human rights organizations have found that both the yoga movement and its founder in particular have been persecuted, violated, abused, discriminated against and betrayed by leading politicians, media and private individuals. Through my personal commitment to the yoga school, it has been very difficult to understand the media's critical portrayal of this school, which in truth is comprised of a traditional learning system based on alternative healing energy, meditation and tantric sexuality. But surely this lifestyle is not banned. Yoga can almost be classified as a national sport in Denmark. Yet Grieg and his yoga movement are still to this day being persecuted by the media portrayed as a morally subversive paramilitary crime syndicate that smuggles beautiful women, dangerous drugs and firearms. On the 18th of March 2004, the most extensive operation by the Romanian police since the fall of the communist regime took place in Bucharest. Under the premise of searching for a paramilitary organization which poses a threat to national security, 300 masked policemen armed with automatic weapons broke into and searched 16 houses inhabited by members of the Misa Yoga School. The police confiscated a dozen truckfuls of so-called evidence, which included computers, mobile phones, papers, books, clothes, and even the residents' jewelry and wallets. The residents were taken to the police station and interrogated. Grieg was among those arrested. To this day, no evidence to the claims behind the raid has been found. Most of the confiscated objects were never returned to their owners. The news explodes in the Romanian media, but is simultaneously met with strong international criticism from, among others, Amnesty International, the Helsinki Committee, and a number of Danish-European parliamentarians in connection with Grieg's application for political asylum in Sweden against the Romanian state. It was early morning, and we were in we saw. Og så blev huset stormet af bevæbnede, maskerede mænd, som kom springende ind fra badeværelsesvinduet på første sal og brød ind i huset, alle de veje, de nu kunne, med maskingeværer og råbte og skræm på romansk. Jeg havde ingen anelse om, hvad der foregik. Overhovedet ingen anelse om, hvad der foregik. Og fra mit billede fra medier og så videre, så tænkte jeg jo bare, at det var terrorister, at det var guerillastyrker, jeg ved ikke hvad. When I first heard about the case against uh, Mr. Vivolaro, I investigated a little and I wrote to good friends in uh, the Swedish government and the Swedish parliament and uh, they investigated the accusations from the Romanian authorities. They found nothing. They didn't find any crimes Mr. Pivolaro had uh, committed, so they released him. Particularly in the European Parliament, uh, politicians are very um, concerned with this, that uh, people are actually granted political asylum in Sweden because of the unjust and unfair court system in Romania. It never stops to amaze me that this case has not been dropped years ago. I mean, I took it to the European Parliament, uh, the, um, the Foreign Affairs Committee's chairman was involved in it. He put a number of questions and came up with the answer that um, the only mistake which was made was made by the Minister of Justice who had not given the Swedish authorities right information. After that, I do not have uh, any confidence whatsoever in the Romanian authorities. It was in 2004, it's now almost 10 years later, and there is no evidence that has been provided by courts, and even Sweden refused to extradite him 
back to Romania because of the lack of confidence that they have in the judiciary. Au fost multe acțiuni în forță, s-au încălcat flagrant drepturile omului și noi considerăm că organele trebuie să-și facă în mod corect datoria, nu așa cum au acționat încălcând libertățile fundamentale ale oamenilor, pornind aceste anchete fără ca ele să aibă un fundament. In my research about Greek and the Romanian yoga school, Misa, I bumped into renowned historian and professor Gabriel Andreescu at the Political Studies and Public Administration in Bucharest. Professor Andreescu is also known to be one of the critics of Ceausescu and his communist regime, and he dared to speak out during the communist time. Today he is one of the few people who have access to the Romanian Secret Service Securitate's secret files. Securitatea a încercat să caute, să vadă care sunt cei care se ocupă de cititul cărților mistice. Și a dat și peste Gregorian Vivolaru, care mergea la Biblioteca Universitară și căuta niște astfel de cărți. Au descoperit cu ocazia asta că el are o corespondență peste Faptul că am intrat în contact cu Eliade a însemnat, de fapt, și intrarea mea pe lista suspecților de la securitate. Și la un moment dat, deci cam prin 1971, pot să spun că am avut acasă prima percheziție. De la plecare, cei trei securiști care au percheziționat cu atenție casa, îmi luau toate cărțile, toate caietele cu însemnă, toată corespondența. Cu ocazia percheziților domiciliare efectuate în acest caz, s-a identificat și ridicat peste un milion de pagini de literatură mistico-religioasă, original și xerocopiată. De asemenea, diapozitive, fotografii, filme, videocasete, reviste. I still don't understand why, why Greek was such a dangerous person for a communistic regime. It's very simple. Among all the people who were practicing different uh, methods, Grieg was standing out very, very much as being incorruptible. I mean, he was the one, due to this spiritual genius, who straightened the things clearly. I mean, the way he started to teach spirituality was devastatingly clear. În 1971 am început să pretau de ea. Erau cam 14 elevi. Cam asta în cadrul unui curs de, așa zis, gimnastică psihosomatică yoga. De noi am hotărât să punem mai multe afișe cu privire la acest curs de yoga. Organele de securitate care erau foarte active atunci au sezizat această acțiune a noastră și mi amintesc că le-au blocat complet telefonul și chiar le-au anulat numărul de telefon. Din 80-81, începutul 82, toate aceste activități au fost interese. Yoga, dar nu numai yoga. Karate, de asemenea. Judo, de asemenea. Și atunci, autor de și securități, se reprime orice activitate yoga. In Romania was the only country on earth where yoga was forbidden by law. Din 82 de când s-au suspendat cursurile, trebuie să recunosc că eu am continuat și am ținut cursul de yoga în ilegalitate. When yoga was forbidden, all the yoga teachers from the country stopped, except one. Grieg continued to teach illegally, because he could not be stopped. He believed in these things, he stand up for the truth, even if it was forbidden by the law, facing prison and even facing death. Securitatea face eforturi considerabile pentru a la opri pe Gregorian Pivolaru și pe acești oameni în jurul lui să practice yoga și ei refuză. He, he stood up there for the truth, he was teaching different methods, and then he demonstrated by going even against an entire regime. Because he said a person, a yogi for instance, who is practicing in order to make his spirit free, should practice freedom, should show the freedom. And Greek was showing the freedom. They forbid yoga. He was teaching yoga in parks, in apartments of people. He was having a huge yoga network of students 
even though it was completely forbidden. Deși deci aceste cursuri fuseseră uh, formal desfințate, eu totuși continuam să mă văd la domiciliu cu cinci persoane de încredere, cu peste 170 de oameni care făceau în continuare în ilegalitate eu. Această activitate a mea s-a continuat până în 1984 prin aprilie. Dosarele securității nu puteau în mod evident să înregistreze, să lase pe hârtie torturarea oamenilor, bătaia oamenilor, acțiuni care în principiu erau ilegale și atunci. Hvorfor forbød man uh, i, i uh, Østeuropa før yeah, uh, noget som yoga og meditation? Uh, altså, fordi det var mystik, ikke? Fordi man jo gerne ville have, ikke? At hvis uh, uh, borgerne skulle tro på noget, så var det på partiet, ikke? Så det der med altså, anderledes former for tænkning og meditation og den der type ting, uh, forekom uh, et kommunistisk regime voldsomt suspekt, ikke? Og Bivolato var jo også anklaget for uh, en af de gange, han var fængslet i kommunistiden. Det var jo på anklager for uh, undergravelse af Ceausescu's regime, ikke? Hvordan undergravelse i hvert fald? På hvilken måde? Uh, mig bekendt, så bedrev han ikke noget politisk undergravende virksomhed, men yoga, meditation og alt det der blev automatisk set som undergravende. Marav, som har kuset det komplet om at drive arbejde i Andrei Ceausescu. Jeg har marav, så da aceste turner af lui Francesc, fordi han havde en liste mørturi, på hvilket han en anden relation til at måde, at i en anden kontekst, jeg har bedrevet mange flere personer, og jeg har sagt, că vom alcătui o grupă de yoghini care prin mijloace paranormale vor reacționa la distanță și vor omără pe Ceaușescu. Și în acea împletire de interese printre care și această paranoidă mascaradă că ei ar salba viața pe vară și își vor primi grade și eu eram declarat o persoană extrem de periculoasă. Pentru că în vizionarea lor, deci eram mai, pe, mai periculos chiar decât un criminal de rând care ar fi venit cu o bombă sau cu un pistol, pentru că aș fi acționat într-o manieră care nu putea fi contracat. După aceea mi-am organizat de unul singur o evadare din arestul securității statului, unde până atunci, din câte mi s-a spus ulterior, nu evadase absolut nimeni. Și o să spun că combinând anumite procedee telepatice și simnatice, deci am reușit acea performanță și am putut în felul acesta să, să mi impun punctul de vedere. Am evadat realizând în felul acesta un protest sui generis care a oprit o anchetă aberantă. Până la urmă, deci am fost în final condamnat numai pentru evadare la un an și șase luni. Fapt care era destul de straniu în... Închisoare, pentru că toată lumea când auzea mă întreba cum adică evadare și altceva și altceva nimic. Dar cu toate acestea, deci m-au ținut în lanțuri un an și șase luni, pentru că deja eram acum o ființă cu totul faimoasă, pentru că evadasem într-un loc unde ei nu au văzut să niciodată un asemenea eveniment. Fiecare om dintre cei care au practicat ciuga atunci a fost un rău. Fiecare a suferit părțuirea, amenințarea, bătaia de către forțe în securitate și nu acceptat să se dezică. A fost o rezistență impresionantă, pentru că e o rezistență de la începutul anului 80 până la sfârșitul anului 1989. Nu cunosc o rezistență de grup doasă de lungime. Ceea ce am făcut eu a fost să urmăresc dosarele liderilor și unor oameni implicați în aceste grupuri și care, de fapt, au constituit în 1990 mișcarea de integrare spirituală în absolut, MISA.
cu participarea tacită a Procuraturii, a Poliției și a Serviciului Român de Informații și chiar a judecătorilor, am fost constrânsă să dau declarații false și am fost închisă în mod ilegal. Am fost bătută, amenințată cu moartea, terorizată cu închisoarea. Am fost umilită și bajocorită în fața întregii țări. Nu am mai putut să-mi termin școala. Am fost obligată să mă izolez. Sunt permanent într-o stare de șoc. Am ajuns să fiu o victimă a unei justiții absurde și represive care își urmărește scopurile ei murdare în acest caz. Nu sunt victima domnului Gregorian Bivolaru, sunt victima procurorilor și a organelor de anchetă care în acest proces s-au folosit de mine pentru a-l incrimina, motiv pentru care nu s-au dat în lături să-mi distrugă chiar viața. Det, det er rent faktisk sikkerhedstjenesten eller efterretningstjenesten, der har, har virket som journalister og, yeah. og spredt de her historier i, i, igennem pressen. Rumænien karakteriseres som et land med kun delvis fri presse. Ikke? Der er øh, en øh, masse statskontrol med pressen direkte og øh, indirekte, og det gør selvfølgelig den slags ting muligt. We have many reasons to suspect that the main responsibility for turning the entire printed media into the main persecutors of a bunch of innocent people lies with the securitate agents, paid or unpaid. Det er jo også kommet frem, yeah. og også fra uh, den nye efterretningstjeneste, at i uh, 16 år, tror jeg nok, der er, er der folk, der har optrådt som journalister, uh, folk fra det gamle Sigurditate, der har optrådt som journalister, og uh, har ledet den der voldsomme kampagne uh, imod Misa og imod Bivolato. Principalo organisator al repressioni, si principalo Favoritor de dosare împotriva membrilor MISA, principalul supraveghetor al mișcării MISA, principalul coordonator al uh, milițienilor și jandarmilor și chiar al procurorului erau cei care aparținau Serviciului Român de Informații, de fapt, uh, care proveneau din fosta securitate. The first reason for that would be the intelligence service's key role in the repression. Then there is the direct involvement of a string of magazines in the spreading of defamatory rumors, with the assistance of former Securitate members, former communists, and former Securitate informants. I have constated that these actions had a relationship, or better said, they were a continuation a unor mai vechi activități de represiune împotriva membrilor MISA care veneau de, dinainte de 1989, din timpul regimului de dictatură comunistă, când securitatea a instrumentat mai multe dosare, unele cu conotație națională, de exemplu, dosarul privind mișcarea yoga din România, care se găsește la originea întemeierii mișcării MISA, care a deranjat uh, activul de partid și de stat în timpul lui Ceaușescu prin, printr-o nouă formă de manifestare, de abordare a problemelor vieții, a personalității umane, uh, care contraveneau ideologiei comuniste. E clar că membrii MISA au fost tot timpul urmăriți, deci sunt așa demonstrează toate lucrările de filaj, de cercetare, de supraveghere, întormite de securitate. Der er ikke sket den udrensning, som burde være sket i de øh, rumænske sikkerhedstjenester. Ikke? Øh, der er rigtig mange fra de gamle Sigurditate, den meget frygtede efterretningstjeneste Sigurditate, som er overlevet i øh, den nye rumænske efterretningstjeneste. Og de har jo været meget opsat på at bevise, at øh, de havde fuldstændig ret med den der øh, barske forfølgelse, der var. Af, øh, af yogaudøvelse under kommunismen. Ja, faktisk var det fra, øh, fra begyndelsen, af to, øh, begyndelsen af 80 til øh, kommunismens fald, der var det forbudt overhovedet at dyrke yoga. The impact of what journalists say is tremendous and causes contempt and stigmatization targeted at the yogis. Acquaintances, neighbors, friends, the family with whom the yogis hitherto had the warmest possible connections 
cut themselves off from the yoga students when they read the papers or watch Misa-focused TV shows. More often than not, journalists have turned into prosecutors. The printed media has been launching campaigns accusing the Misa Yoga School for causing the breaking up of families when in fact is the other way around. It is these negative press campaigns that have had a dramatic effect on the relationships between parents and children, spouses and relatives. Although coincidences, unpredictable events and spontaneity have played their part in the turn of events, the repression against Misa adepts still remains an enormous expression of manipulation. It has a lot to do with the fact that the manipulations have had a constant and continual presence in the history of the society we live in. Communism relied heavily on manipulation, and it is out of manipulation that the dawn of post-revolution Romania emerged 20 years ago. No less unusual is the fact that the manipulation against Misa is a long-term undertaking which continues to this day, at a time when Romania, at least in principle, has moved from learning the ropes of democracy to becoming part of the European Union. X-ray of a brutal repression proves the dramatic need for reconstruction of those institutions that were supposed to withstand acts of cruelty and injustice, not only reconsidering their mechanisms, but more than that, through the selection of those human beings that can give those institutions their appropriate content. Ja, den har jo haft stor opmærksomhed også fra øh, europaparlamentarikere, øh, fordi det var et udtryk for en helt absurd forfølgelse af noget så rimelig uskyldigt som øh, yoga. Altså nu har øh, øh, lederen og grundlæggeren af Misa jo været anklaget for en masse forfærdelige ting. Det er menneskehandel, sikre mindreårige, øh, narkohandel osv. Men i hvert fald er der ikke ført nogen som helst øh, plausible beviser for det. Så hvis de vil dømme ham, hvem det så er, der vil dømme ham, det er anklagerne. Hvorfor gør de det så bare ikke? Jamen fordi der sikkert ikke er noget at dømme ham på. Ikke? Vi har ikke set nogen håndfaste beviser på, at han skulle have gjort noget illegalt. Og de svenske myndigheder, hvor han jo fik politisk asyl i 2005, ikke? har jo selvfølgelig også undersøgt alle forhold ikke? og ikke fundet noget, som kunne berettige, for eksempel fordi Rumænien har jo krævet ham udleveret flere gange, som kunne berettige, at Sverige skulle udlevere ham til Rumænien. On the 21st of October 2005, the Swedish Supreme Court decided to refuse the request of Romania to extradite Bivolaro, since the Romanian authorities failed to present any proof against him, and the court saw evidence suggesting that Bivolaro would not get a fair trial in Romania. Later, Sweden gave Bivolaro political asylum to protect him from the extended abuses and corruption in the Romanian political and judicial systems, making him the first European ever to receive political asylum in Europe. The people in power in the Romanian state answered by illegally registering Gregorian Bivolaru on Europol's most wanted list. On the 26th of February 2016, Gregorian Bivolaru was arrested in Paris. He is currently in the custody of the French authorities who must decide whether to respect his status as a political refugee protected under the Geneva Convention or to adhere to the demand of Romania to pre-imprison him for the crimes which he did not commit. <laughs>